எந்த ஒரு விஷயத்திலயும் வெக்கப்பட மாட்டாங்க நேரா வருவாங்க கேட்பாங்க அமல் செய்வாங்க அது அவங்களோட வாழ்க்கையில எடுத்து நடந்து கொள்வாங்க அந்த அளவுக்கு தூரத்துக்கு ஆர்வம் உள்ளவங்களா இருந்தாங்க எப்படி எப்படி இப்படியா இப்படியா எப்படி செய்வோமா எப்படி ஒரு பெண் வாரா ஆயிஷா வந்து சொல்லுங்க ஆயிஷா அருளியெல்லாம் வந்துட்டு அது என்ன நாங்க ஹைலுடைய காலத்துல சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க அப்படி இல்ல நோம்ப பிடிக்காம இருந்துட்டு கதா செய்யற மாதிரி தொலாம இருந்துட்டு தொலையே கதா செய்யணுமே எங்களுக்கு அதை விட்டு கொடுக்கலதே அப்படி வந்து கேக்குறாங்க யோசி வாரம் நோமலி வாழ்க்கையில தொழுகிறதே சோம்பல் எங்களுக்கு ஆனா சகாமி பெண் கேக்குறாங்க மென்சசுடைய காலத்துல மாதவிடாயுடைய காலத்துல நாங்க தொலா மேய்க்கிறோம் தொழுகிய பின்னால கலா செய்யணுமே சொன்னாங்க பெண்கள் பலகீனமானவங்க கஷ்டம் நிறைவேற்ற கஷ்டம் அப்படி சொன்னாங்க நாங்க அப்படி இல்ல எங்களுக்கு நிறைவேற்றலும் எங்களுக்கு தைரியம் ஈக்குது உடல் ஆரோக்கியம் ஈக்குது இப்ப சொன்னாங்க சலல்லா அலை செல்லம் தடுத்திருக்கிறாங்க வானம் அப்படி சலல்லா அலை செல்லம் தடுத்து இருந்தாங்கன்னு சொன்னா சரி அப்ப நாங்க செய்யல இப்பதான் எங்களுக்கு ஆயுஷ்வரம் விலங்க வைக்கிறாங்க நோம்பு விட்டா நோம்ப கலா செஞ்சா எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஆனா ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு நேர தொழுக அஞ்சா நேர தொழுக ஒரு பெண்ணை பொறுத்த வரையில கணவண்ட கடமை புள்ளகழ்ந்த கடமை இது எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றக்கூடிய நேரத்துல அவளுடைய அஞ்சு நாளுடைய ஆறு நாளுடைய சில பெண்களுடைய பதினாலு நாளுடைய தொழுகைய அவள் ஒவ்வொரு மாசமும் மீட்ட போனா அவள் யாருடைய கடமையை நிறைவேற்றி கொண்டு இருக்கிறதுக்கு ஏதா போயிடும் அவளுடைய வாழ்க்கை வெறுமனே தொழுகையில கழிஞ்சு போய்த்துடும் இதனாலதான் சொல்லலால ஜனம் தடுத்து இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி தெளிவுபடுத்தினாங்க பெண்கள் இவ்வளவு ஆர்வம் உள்ளவங்களாக இருந்தாங்க ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு சகாபி பெண் வந்து சொல்லலால சில அவங்கள்ட்ட கேட்கிறாங்க யார் சொல்லலா ஆண்கள் வந்து பள்ளிக்கு போறாங்க இமாம் ஜமாத்தோட தொழுகிறாங்க அதுக்கு பின்னால அவங்க ஜிஹாதுக்கு போறாங்க எல்லா இஸ்லாத்துக்காண்டி தீனுக்காண்டி முன்னு கேட்கிறாங்க எல்லா நன்மை அவங்க தானே சம்பாதிக்கிறாங்க எங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை யார் சொல்லலா சல்லா அலை சொல்ல சொன்னாங்க நீங்க ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பின்னால சுபான் அல்லா முப்பத்தி மூணு அலமது இல்லா முப்பத்தி மூணு அல்லாஹ் அக்பர் முப்பத்தி மூணு நீங்க செஞ்சு வாங்க எப்ப அல்லாஹு தால உங்களுக்கு அந்த நன்மை எல்லாம் தருவான் அப்படின்னாங்க இந்த பெண் போயிட்டா கொஞ்ச நாளைக்கு போட முறை யார சூழல்லா நீங்க எங்களுக்கு தந்த திக்கிற அந்த ஆண்களும் செய்யறாங்களே இப்ப எங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை அவங்க இன்னும் முன்னுக்கு தானே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு உடனே தலதாலே சொல்லாம அவங்க என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க நீங்க உங்களோட வீடுகளுக்குள்ளால இருந்து கணவன் வீட்டை விட்டு வெளியில போகக்கூடிய நேரத்துல கணவனுடைய பொருட்களை பாதுகாக்கிறீங்க கணவனை கவனிக்கிறீங்க கணவன் குழந்தைய கவனிக்கிறீங்க வீட்டுடைய விவகாரங்கள்ல ஈடுபடுறீங்க வீட்டுக்குள்ள பக்குவமா பேணுதலா இருக்கிறீங்களே இது எல்லாத்துக்குமே அல்லாஹு தாலா அவங்க வெளியில போறதுக்குரிய நன்மையுடைய அளவு அவங்களுக்கு தாரான் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பெண் திரும்பி போயிடுறோம் இந்த அளவு தூரத்துக்கு பெண்கள் ஆச ஆர்வம் எதுக்குன்ற அபாதத்துக்கு அல்லாவுடைய கட்டளைய நிறைவேற்றதுக்கு எனக்கு என்ன கட்டளை இரவேல சுபகுடைய நேரத்துல பெண்கள் எல்லாம் தொலை வந்தாங்க மஸ்ஜிதுக்கு சலல்லாலோட காலத்துல பெண்கள் தொலை வந்துட்டு இருந்தாங்க அப்ப ஒரு பெண் வந்தா வந்து பார்த்தா எல்லா பெண்களும் தன்னை பூர்த்தியா மூடி கொண்டிருக்கிறாங்க மறைச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க இந்த பெண்ணுக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு என்ன செய்தி எல்லாரும் உங்களை மூடி கொண்டு மறைச்சு கொண்டு வந்திருக்கிறீங்களே இப்ப மத்த பெண்கள் சொன்னாங்க நேற்று இரவு பெண்களுக்குன்னு சொல்லி அல்லாஹு தாலா குரானுடைய ஆயத்தை இறக்கிருக்கிறானே நீங்க வந்து உங்களோட முந்தானியால உங்களை மறைச்சுக்கோங்க மூடிக்கோங்க பரிபூர்ணமா மறைச்சுக்கோங்க என்று ஆயத்தை இறங்கிருக்கிறதே உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க மஸ்ஜிதுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு தான் அவருக்கு தெரியும் என்ன தெரியுமா செஞ்சா ஒரு இடத்துல அப்படியே குந்தி கொண்டா தன்னை மறைச்சு கொண்டா வீட்டுக்கு சொல்லி அனுப்பினா என்னுடைய துணியை எடுத்துட்டு வர சொல்லுங்க வீட்டுல போயிட்டு அங்கிருந்து துணி கொண்டு வரப்பட்டுச்சு அதுக்கு பிறகு அந்த துணியை போட்டு கொண்டா அதுக்கு பிறகு தான் அங்கிருந்து அப்படியே வெளியில எழும்பி போனான் இவ்வளவு தூரத்துக்கு மார்க்கத்தை தீனை பின்பற்றதுக்கு முழுமையாக தன்னை அர்ப்பணிக்கிறதுக்கு தயாராக ஆகினாங்க வீட்டுடைய வாழ்க்கை வீட்டுக்குள்ளால வாழ்க்கையில கணவன்மாருக்கு வழிகாட்டுற விஷயத்துல கணவன்மார பக்குவப்படுத்த விஷயத்துல கணவன்மாருக்கு ஆர்வப்படுத்துற விடயங்கள்ல பெண்கள் முழுமையான முறையில கோஆபரேட் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருந்தாங்க ஹலாம் ஹராம் ஹலாலுடைய விஷயத்துல கணவனுக்கு முழுமையான முறையில ஒத்தாசையாக இருந்தாங்க வீட்டுக்குள்ள ஹராமான பொருட்கள் ஹராமான சம்பாத்தியம் ஹராமான சாப்பாடு வந்துடக்கூடாதே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அதுல கவனம் செலுத்தக்கூடியவங்களாக இருந்தாங்க ஹதீஸுடைய கிதாபுகள்ல வருது எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னா வாலிப பெண்களும் தான் வயோதிப பெண்களும் தான் அவங்கட வீட்டுடைய வாசல் வரையில திருமணத்துக்கு பின்னால கணவரை வழி அனுப்புறதுக்கு வருவாங்க கணவர் மாதிரி தொழிலுக்கு போகக்கூடிய நேரத்துல 
இப்ப வாசலுக்கு வந்து கணவர்மார் வெளியில போறாங்க இந்த மனைவியும் புள்ளுகளும் கணவர் மாட்ட சொல்லுவாங்க நீங்க வியாபாரத்துக்கு போறீங்க தொழிலுக்கு போறீங்க போற இடத்துல எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஹராமான விஷயங்களை நீங்க வியாபாரம் பண்ண வானம் ஹராமான விடயங்கள்ல ஈடுபட வானம் நீங்க வீட்டுக்குள்ள ஹராத்த கொண்டு வரவும் வானம் போற இடத்துல உங்களுக்கு ஹலாலான முறையில சம்பாதிக்க ஏலான்னு சொன்னா நீங்க வெறும் கையோட திரும்பி வீட்டுக்கு வாங்க நீங்க வெறும் கையோட வீட்டுக்கு வாரத்த நாங்க சந்தோஷமா கபூல் செஞ்சு கொள்வோம் பொறுமையாக இருப்போம் எங்க அத பத்தி நாங்க உங்கள்கிட்ட கேட்கவே மாட்டோம் வீட்டுக்குள்ள நீங்க வந்தா ஹலால கொண்டு வாங்க ஹராத்த கொண்டு வரவாங்க இந்த அளவு தூரத்துக்கு மனைவி மார்கள் கணவர் மாருக்கு ஹலால ஆர்வம் ஊட்டக்கூடியவங்களாக இருந்தாங்க வீட்டுக்குள்ள அது இல்ல இது இல்ல அதை கொண்டு வாங்க இதை கொண்டு வாங்க அது ஹராமா ஹலாலா ஒன்றுமே தெரியாது அப்படியான வார்த்தைகளை அந்த சஹாபி பெண்கள் பாவிக்கல ஷரியத் எங்களுக்கு மார்க்கம் தீன் எதை எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்திருக்குது எந்த வாழ்க்கை எங்களுக்கு காட்டியிருக்குது அப்படியான விஷயங்களுக்கு தான் ஆர்வம் மூட்டக்கூடியவங்களாக இருந்தாங்க அதனாலதான் வாழ்க்கையில செழிப்பும் நிம்மதியும் சந்தோஷமும் அந்த சஹாபி பெண்களோட வாழ்க்கையில ஏற்பட்டதுக்கு அது காரணமாக இருந்துச்சு அதனால உம்மு ஹானியர் அலி அல்லாஹு அண்ணா சுஹான் அல்லா எவ்வளவு பெரிய தியாகம் அந்த மனவர் மௌத்தா போறாங்க நாலு புள்ளகள் நாலு புள்ளகள் கணவர் மூத்த போயிட்டாரு இப்ப நாலு புள்ளகளை வச்சு கொண்டு எப்படி வழி நடத்துறது இவங்களை ப்ரப்போஸ் பண்ணி வாராங்க யாரு தெரியுமா ரஹ்மத்துல்லில் ஆலமி முழு உலகத்துக்கும் தலைவர் ஈருலக தலைவர் அல்லாஹு தாலாவுக்கு மிக விருப்பமான ஹபீம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் தும்மகான் இடத்துல வந்து சொல்றாங்க நான் உங்களை திருமணம் முடிக்கிறதுக்கு விருப்பம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா இதை விட உலகத்துல ஒரு பெண்ணுக்கு தண்ட கணவராக சல்லல்லா அலை வசல்லம் வாரத்தை விட பாக்கியமான ஒரு விஷயம் அது நினைச்சு கூட பாக்கியல ஆனா அந்த பெண்ணை பாருங்க சஹாபி பெண் யோசிக்கிறார் நாலு புள்ளகள் நான் இந்த நாலு புள்ளகளுக்கும் சரியான முறையில வழி காட்டணும் புள்ளகளை வளர்க்கணும் அவங்களுக்கு தீனை கொடுக்கணும் பக்குவத்தை கொடுக்கணும் பேர்தலான வாழ்க்கையை சொல்லி கொடுக்கணும் இப்ப சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவங்கள திருமணம் முடிச்சா சல்லல்லா அலி வசல்லால கவனிக்கோணும் அப்ப எனக்கு ரெண்டு வேலை வருது ஏற்கனவே கணவன் இருந்திருந்தா அந்த கணவன் ஏற்கனவே இருந்தவர் அவரோட வாழ்ந்துட்டு போறது உள்ளால கவனிக்கிறது இப்ப சல்லா அலி வசல்லம் அவங்கள திருமணம் முடிச்சா அவங்கள கவனிக்கோணும் அவங்களோட விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது இப்ப யோசிக்கிறா நான் அந்த சைட்ல கணவனை கவனிக்க ஆரம்பிச்சேன்னா என்ன புள்ளுகளை குறை செய்யவாகும் என்ன புள்ளுகளை கவனிச்சேன்னா கணவன் விஷயத்துல குறை செய்யவாகும் அதனால என்ன அல்லா என்ன கேள்வி கேட்பான் உன் கணவர்ட புள்ளுகளோட நீ எப்படி நடந்து கொண்டாய் அப்படின்னு சல்லல்லா அலை வசல்லம் அவங்க கணவரா வந்து அவரை கவனிக்கலன்னு அதுலயும் அல்லா கணவை கேட்பான் இது ரெண்டுலயும் இது பாரமான விஷயம் குழந்தைகளை வளர்க்கிறது தான் உடனடியா சரல்லா அலை வசல்லாம் சொன்னாங்க யார் சூழ் அல்லா எனக்கு என்ன குழந்தைகளை வளர்க்கிறது நல்ல முறையில பக்குவமான வாழ்க்கை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது எனக்கு பெரிய பொறுப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்த அந்த திருமணத்துடைய விஷயத்தையும் அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு இப்ப அதுக்குரிய சந்தர்ப்பம் இல்ல அப்படின்னு என்னன்னால் குழந்தைகளுடைய விஷயத்துல அந்த அளவு தூரத்தை கவனிக்கக்கூடிய பொறுப்ப அவங்க விளங்கியிருந்தாங்க அதற்கு தும் சுலைம் ரதி அல்லாஹு அண்ணா எவ்வளவு பெரிய பக்குவமான திறமையான அழகான சஹாபி பெண் ஹதரத் அனஸ் அல்லாவனான தாய் ஹதரத் அனஸ் பறந்துட்டாரு கையில குழந்த இப்ப வாப்பா விட்டுட்டு போறாரு அல்லது வாப்ப மௌத்தா போயிட்டு அது தும்பு சிலைம்ல கணவர் மௌத்தா போயிட்டாரு இப்ப கையில குழந்த இப்ப ப்ரப்போஸ் வருது ப்ரப்போஸ் என்னன்னா உம்மு சுலை நாங்க வந்து உங்களை திருமணம் முடிக்க தயாராக இருக்கிறோம் திருமணம் முடிக்க நாங்க தயாராக இருக்கிறோம் எத்தனையோ பேர் ப்ரப்போஸ் பண்ணி வந்தாங்க சொன்னாங்க நான் திருமணம் முடிக்கல அனஸ் எனக்கு அனஸ் பெருத்து அவரு திருமணம் முடிச்சு தரும் வரையில நான் திருமணம் முடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா என்னால் என்ன புள்ளைய வளர்க்கிற பொறுப்பு இருக்குது டிவி பாக்குறதுக்கு நாடகம் பாக்குறதுக்கு அல்லது வீணா வெட்டியா பேசி கொண்டிருக்கிறதுக்கு அல்ல புள்ள வளர்க்கணும் பக்குவமா அதனால இப்ப கல்யாணம் முடிக்கிற நிலைமையில நான் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த அளவு தூரத்துக்கு 
பக்குவமான முறையில பேணுதலான முறையில இருந்தாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அது தொம்பு சுரையும் ரதி அல்லாஹ் அண்ணா ஹசரத் அனத்த வளர்த்து பத்து வயசாகத்திலே கொண்டு போய் விட்டாங்க தலல்லா வலைய சொல்ல இதுதான் புள்ளைய வளரு இந்த புள்ளைய நான் வளர்த்திக்கன் யார சூழல்லாம் உங்களுக்கு பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க சல்லல்லா வலைய சொல்ல வளர்ந்த விட்டுட்டு உம்மு சிலைம் வந்தாங்க தன்னை மகனை வளர்க்கறதுக்காகவே நீ முழுக்க தன்னை தியாகம் செஞ்சாங்க அந்த மகனை எவ்வளவு ஒழுக்கமா வளர்த்தாங்க அப்படின்னா வாப்பா இல்லாத அந்த நிலைமையில கூட எவ்வளவு பக்குவமா வளர்த்தாங்க அப்படின்னா சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவங்கட கிதுமத்துல பல வருடங்கள் இருக்கிறாங்க சல்லல்லா அலே வல்லம் அவங்களுக்கு துவா செஞ்சாங்க யாரெல்லாம் அனசுடைய விளைச்சல்ல வறக்க செய்வாயாக அனசுடைய குழந்தைகள்லேயும் பறக்க செய்வாயாக அப்படின்னு சஹாபாக்கள் சொல்றாங்க நாங்க ஒவ்வொரு வருடமும் ஈச்சபலத்தை பிக்கத்திலே ஒரு வருடத்துல நாங்க ஒரு ஒருக்கத்தான் அறுவடை செய்வோம் ஈச்சபலத்தை ஆனா அனஸ் பதி அல்லாஹ் வந்து அவங்கள நாங்க பார்த்தோம் ஒவ்வொரு வருடமும் ரெண்டு முறை ஈச்சபலம் அறுவடை செய்யக்கூடியவராக இருந்தாரு அல்லாஹ் அவங்களோட பொருள் அவ்வளவு பறக்கத்தை கொடுத்தான் அபீப் சல்லல்லா அலே வசல்லம் அவங்களோட துவாவின் மூலமாக அதுக்கு பின்னால சஹாபாக்கள் சொல்றாங்க நாங்க நாங்க அனச பார்த்தோம் அபதுல்லாவ தவாப் செஞ்சு கொண்டு வருவாங்க அவங்களோட அவரத புள்ளகளும் புல்லட புள்ள பேர புள்ளகளுமாக சேர்ந்து எழுவதுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் இருந்ததை நாங்க பார்த்தோம் நூத்தி இருபது வயசு வருஷம் வரையில உலகத்துல வாழ்ந்தவங்க தான் ஹசரத் அனசுரே அல்லாஹ் வந்து அவங்க அல்லா உலகத்தில் அவ்வளவு பெரிய பறக்கத்தை வாழ்க்கையில செழிப்ப உண்டாக்கி கொடுத்தான் இந்த தாயுடைய அந்த அழகான வளர்ப்பும் பக்குவமான நிலைமையும் கனியமான தாய்மார்களே சகோதரிகளே சஹாபி பெண்களுடைய வாழ்க்கை இப்படிதான் அமைஞ்சிருந்துச்சு பக்குவமான நிலைமை அவங்க சலல்லா வலை வசல்லம் ஒரு சந்தர்ப்பத்துல மேராஜுக்கு போன நேரத்துல ஒரு பெரிய ஒரு மாளிகைய பார்த்தாங்க பெரிய மாளிகைய அதை பார்த்துட்டு ஜிப்ரி அலை சலாத்து வசலாம் அவங்கள்ட்ட கேட்டாங்க இது யார் இந்த மாளிகை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஜிப்ரி அலை இஸ்லாம் சொன்னாங்க ருமைசா பின்து மில்ஹானுடைய மாளிகை அப்படின்னு ருமைசா பின்து மில்ஹானுடைய மாளிகை யாரு ருமைசா உம்மு சுலைம் ரதி அல்லாஹோ அண்ணா இது உம்மு சுலைமுடைய மாளிகை யார சூழல்லா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க உலகத்திலேயே அல்லாஹு தாலா பெண்கள்ல சிலருக்கு தான் சொர்க்கத்துடைய நன்மாராயத்து சல்லா அலே சொல்லம் சொன்னாங்க ஆண்கள்ல பத்து பேர் இன்னும் பலர் அதே மாதிரி பெண்கள்ல உம்மு சுலைம் ரதி அல்லாஹோ அண்ணாக்கு சொன்னாங்க அதே மாதிரி ஹதிகா ரதி அல்லாஹோ அண்ணா அவங்களோட விஷயத்துல ஜிப்ரி அலே சொல்லாம் வந்து சொல்றாங்க யார சூழல்லா ஹதீஜா ரதி அல்லாஹோ அண்ணா உங்களுக்கு ரொட்டியும் ஆனமும் அதை எடுத்துட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க நீங்க அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்க அல்லாஹ் ஹதீஜாவுக்கு சலாம் சொன்னதாக அல்லாஹ் யோசிவாங்க அதுக்கு வர போகத்துல வரும் சொல்றாங்க யார சூழல்லா கதைஜாட்ட சொல்லுங்க ஜிப்ரீலும் சலாம் சொன்னதாக அப்படின்னாங்க நேரத்துல பார்த்தா கதைஜா ரெல்லாம் ரொட்டி எடுத்து கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க இந்த அளவுக்கு வரது உலகத்திலே நன்மாராய பெற்றாங்க என்ன <laughs> பட்டம் வாங்கினாங்களா யூனிவர்சிட்டியில போயிட்டு படிச்சாங்களா இல்லைன்னா பெரிய பெரிய சாதனைகளை படிச்சாங்களா பெரிய பெரிய தவாக்களை போயிட்டு செஞ்சு கொண்டிருந்தாங்களா ஒன்றும் இல்லை அழகான முறையில வீட்டுக்குள்ளால பக்குவமான வாழ்க்கை ஒரு பெண் எப்படி வாழணும்ன்ற வாழ்க்கைய வாழ்ந்தாங்க அல்லாஹு தாலா உலகத்திலேயே சொர்க்கத்துக்குரிய நன்மானாயத்தை பெறக்கூடிய நிலைமைக்கு அவங்களுக்குரிய நிலைமைகளை ஆக்கினாங்க கனியமான தாய்மார்களே சோழ எங்களுக்கும் தேவை இதுதான் நாங்களும் எங்களோட வாழ்க்கைய பக்குவமான முறையில அமைச்சு கொள்வது எங்களோட வாழ்க்கையில பேணுதலான வாழ்க்கை எங்களோட புள்ளைகளுக்கு முன்மாதிரியான ஒரு தாயாக நாங்க ஒவ்வொருத்தரும் விளங்கிக்கோங்க நீங்க எப்படியோ அப்படித்தான் உங்களோட புல்ல நீங்க மோசமா போன உங்களோட புள்ள மோசமா போகும் உங்களோட பழக்க வழக்கங்கள் மோசமா இருந்தா புள்ளைகள்ட்ட பழக்க வழக்கங்கள் மோசமா போகும் அதனாலதான் அதனாலதான் சொன்ன அந்நியன் கூட தாய போல புள்ள நூல போல சேல தாய போல புல்ல அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு கூட நிறைய டிவோர்ஸ் பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய நேரத்துல ஆண்கள் சொல்றது என்னடா ஹசரத் இந்த என்ன ஐபிக்கராவே அவ வந்து எங்கட மாமியே தான் நூத்துக்கு நூறு எந்த வித்தியாசமும் இல்லை அவளும் மாமிக்காரியும் ஒரே மாமாவோட சண்டை இவளும் என்னோட சண்டை மாமிய விட்டு வந்தில்ல இப்படிதான் இன்னைக்கு ஆட்கள் சொல்றாங்க காரணம் என்னன்னா ஒவ்வொரு தாயும் நீங்க தான் புள்ளைய வளர்க்கிறீங்க 
புள்ளைய வளர்க்கக்கூடிய நேரத்துல புள்ளையோட புள்ள வந்து ஆரம்பத்துல கல்வி எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது கன்வெர்ட் ஆகி ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தருக்கு அப்படி டிரான்ஸ்பர் ஆகி போறதுல ஆக பெஸ்டான 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 குவாலிட்டியான விஷயம் என்ன தெரியுமா புள்ள வந்து பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுத்து நடக்கிறது ஒரு புள்ள சின்ன வயசு இது பாருங்க ஒவ்வொருத்தரும் பேசுறத நல்லா பார்ப்பாங்க வா போ இத முதலாவது புள்ளால் பேசுறது எடு தா ஆனா அந்த உம்மா பார்ப்பான் வாங்க போங்க எடுங்க அப்படின்னு சொல்லத்திலே அந்த சின்ன புள்ள ஒன்னரை வயசு ரெண்டு வயசு புள்ளையும் வாங்க தாங்களே எடுங்களே குடிங்களே அல்லாஹ் அக்பர் எந்த பொம்மை வாப்பட வாயில வா போ எடு எரும மாடு இருக்குமோ அப்படியான புள்ள பாருங்க அது தெருத்து நாலு வயசு அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு ஆனாலும் கூட அதே வார்த்தையை தான் பேசும் வா போ எடு என்னாண்ட உம்மா பேசுற பேச்சுதான் சில புள்ள வாயில ரொம்ப பயங்கரமான வார்த்தைகள் வரும் இந்த இடத்துல நான் சொல்றது அது பொருத்தம் இல்லை ஆனா அதுக்கு அடிப்படை காரணத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா உம்மா மாறுதான் ஒரு சந்தர்ப்பத்துல என்ன காதுக்கு விழுகுது ஒருத்தர் ஒரு தாய் தந்த மகனுக்கு நரகவாதி இங்க வாழ்ந்து சொல்லி கூப்பிடுறான் ஷைத்தான் இங்க வாழ்ந்து சொல்லி கூப்பிடுறான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு இப்படி எல்லாம் உலகத்துல பெண்கள் இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி அந்த புல்ல அதை அப்படியே பாடம் பார்ப்போம் ஸ்கூலுக்கு போன அப்படியே பார்த்து நரகவாதி இங்க வா இங்க வா இங்க நீங்க படிச்சீங்க மகான் எங்க உம்மா அப்படித்தான் பேசுறது அந்த புல்ல சொல்லும் பாவம் அந்த புள்ளைகளுக்கு தெரியாது உம்மட பழக்கம் தான் புள்ளைகளுக்கு வரும் உம்ம டிவிய பார்த்து கொண்டிருக்கிறா உம்ம நாடகம் பார்க்கிறா உம்ம படம் பார்க்கிறா உம்மா போன் எடுத்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறா இன்னைக்கு அதிகமான பெண்கள் போன் கையில வச்சு கொண்டு புள்ளைய கவனிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை புள்ள வந்து பேசுது உம்மான்றது உம்மா தண்ணி தாங்கன்றது இவங்க பார்த்தா போன்ல அங்க கொஞ்சம் போயே போன்ல பேச காட்டி விதியே விளையாடி கொண்டிருக்கிறது தெரியாதா போனை பார்த்து கொண்டு பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை போனுக்கு முழு ரெஸ்பான்ஸையும் கொடுத்து நாளைக்கு இதே புல்ல எப்படி நடக்கும் தெரியுமா உம்மா வாப்பா கட்டில் இருக்கத்துல மகா நீங்க வாயே அப்படின்டா உம்மா இருங்க டைம் இல்லை எனக்கு இப்ப வாரத்துக்கு ஏண்டா சின்ன வயசுல கொடுக்காத ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி புள்ளைக்கு இன்னைக்கு உம்மமார் ஃபெயில் ஆகிற இடங்கள் இருக்குது பொதுவாக உலமாக்கள் கிதாபில் எழுதுறாங்க இந்த விஷயத்தை முக்கியமான சில இடங்கள் அதுல ஒன்று தான் காலையில புள்ளைய எழுப்பாட்டத்துல அப்படி எழுப்பாட்டுறேண்டா ஸ்கூலுக்கு போகணும் மெலும்பு ஆட்டம் வருது வேன் வருது வர விட்டுட்டு போவான் அவன் விட்டுட்டு போவான் இவன் விட்டு போன முதலாவது எலும்பத்திலே புள்ளிட உள்ளத்தில் எங்களை பத்தி ஒரு வெறுப்பு அடிச்சு ஏத்தி தண்ணி ஊத்தி கஷ்டப்பட்ட புள்ளைய நாங்க எழுப்புறோம் கணக்கு இல்ல அதே மாதிரி புள்ள ஸ்கூல விட்டு திரும்பி வரத்திலே நாங்க வந்தோடனே புள்ளைக்கு நாங்க ஏசுறது புள்ள வெளியில இந்த வரத்திலே மதுரசால இந்த வரத்திலே புள்ளோட நாங்க நடந்து கொள்ற கூட ஷூஸ் அங்க வை உடுப்பை எங்க வை இந்த கலட்டி அங்க வை அங்க வை புள்ளைக்கு ஆர்டர் வந்தது போனால் உடனே பேக கலட்டி புள்ள ஹோம் ஒர்க்கை தான் பாக்குறது புள்ள வந்திக்கிறாவே கஷ்டப்படுத்து வந்திக்கிறாரே சின்ன புள்ளை புள்ளைய அனுப்புவோமே இறக்கமா பேசுவோமே புள்ள ஷூஸ கலட்டுவோமே ஸ்டக்கின்ஸ கலட்டுவோமே புள்ளைய நாங்க அன்பா பேசுவோமே என்ற அந்த நிலைமை இல்லை மூணாவது புள்ளைய படுக்க வைக்கிறது அடிச்சு பிச்சு போ இப்ப இது படு நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு போகணும் மெலும் போகணும் நீ முடிச்சு கொண்டிருக்க சில பேர் பாப்பமா இருக்கு உம்மா இருக்கு சரியான பெரும் என்னாண்டா என புள்ள எட்டு மணிக்கு எல்லாம் தூங்கியாச்சு கிளீனா எப்படி தூங்க வைக்கிறீங்க போயிட்டு கதவை மூடி லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு வெளியில வந்தா உனக்கு வெளுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிதான் தூங்க வைக்கிறோம் இவ்வளவு கவலையான செய்தி காலையில் எழுப்பத்திலே நாங்க ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்கலி போயிட்டு புள்ளைய உட்கார வச்சு புள்ளைய மடியில படுக்க வச்சு புள்ளைய தலைய தடாவி புள்ளைய கால அமைக்கி மகா நெலுமுக ராஜா ஜிக்கிரு செஞ்சு செஞ்சு கொரோனாய தோத ஓத அந்த புள்ள அப்படியே கண்ணை முழிக்கும் நாங்க அதுக்கு நேரத்தோட எழும்போடும் நாங்க தகஜத்துக்கு எழும்பி எல்லா வேலையும் செஞ்சாதான் அந்த நேரத்துல எங்களுக்கு புள்ளைய கவனிக்க எழும் நாங்களும் எழும்புறது ஆறு மணிக்கு நாங்களும் எழும்புறது கடைசி நேரத்துல எங்களுக்கு மற்றொன்னும் முக்கியம் இல்லை இப்ப புள்ளைய ஏசி பேசி அடிச்சு எலும்பி அனுப்பத்திலே அந்த புள்ள பத்து பதினஞ்சு வயசு ஆபத்திலே உம்மாண்டா வெறுப்பு வாப்பாண்டா வெறுப்பு எத்தனை புள்ளைகள் எத்தனையோ புள்ள எனக்கு தெரியும் என்னட்ட வந்து பேசுறாங்க அழுகுறாங்க இன்னைக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க உம்மு வாப்பா இப்படி உம்மு வாப்பா இப்படி உம்மு வாப்பா இப்படி என்ன செய்யறது ஹசுரத் என்ன சின்ன வயசு இந்த இறக்கம் காட்டல ஏண்டா அந்த புள்ளைகளுக்கு வீட்டுல இறக்கம் காட்டல நாங்க கமாண்டர் ஆகவும் போலீஸ் ஆகவும் மாமி ஆகவும் நாங்க வீட்டுக்குள்ள உம்மா உம்மா வாப்பா புள்ளைகளோட அணைக்கல்ல புள்ளை இடைக்கல்ல இறக்கமா முத்தமிடல்ல யாதாச்சு நல்லா பாருங்க எங்க சரி போனா புள்ளைகள் ரொம்ப அமைதியாக உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா என்ன மாதிரி மெடிக்க சொன்னாலும் மெடிக்கிறது இல்லை வாங்க சொன்னாலும் வாங்குறது இல்லை பெசாம உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தா 
சில வாப்பமா ரொம்பமா நினைக்கிற எப்படி ஒழுக்கமா இங்கட புள்ள அப்படின்னு அது ஒழுக்கம் இல்ல நீங்க இருக்கிற உங்களோட பேய்தனத்துக்கும் உரத்துக்கும் தான் இந்த புள்ள பயந்திக்குது இல்லைன்னா இந்த புள்ளட சுப்பாவும் அதல்ல புள்ள என்றா ஓடும் ஆடும் பாயும் எடுக்கும் ஒரு பொருளை பைத்து எடுக்கும் அதை கேட்கும் இதுதான் புல்லு அந்த புள்ளைக்கு நீங்க கொடுத்திருக்கிற தோச்சரும் புள்ளைக்கு கொடுத்திருக்கிற கஷ்டமும் புள்ளைக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த சத்தமும் உங்களோட அந்த கண்மையை பார்த்துட்டு அதை பார்த்து அதனாலதான் பாருங்க சில புல்ல என்னமா உடல வாப்பா பார்ப்போம் அவர் பேய் மாறி பாய் வாவோ தெரியல அதனால வானம் முல்ல வாப்பா பார்த்துட்டு அப்படி வானம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லு இது அஷ்டபலி தானவி ரஹமதுல்லாஹி அலஹித்த ஒரு புள்ளைய கூட்டிட்டு போனாங்க புள்ளைய கூட்டு போய் உட்காந்து தீக்கிறாங்க அப்ப அதுக்கு முந்தைய சொன்னாங்க ஹசரத் நாளைக்கு என்ன புள்ளைய கூட்டிட்டு வாரேன் அப்படி அடுத்த நாள் புள்ளையோட போயிட்டு உட்காந்து தீக்கிறாங்க பேசிட்டு ஹசரத் கேட்டாங்க உன்னோட புள்ளைய கூட்டு வாரன்னு சொன்னீங்க எங்க காணும் இல்லை அவரை தேர்ந்தார் புள்ள மடியில் தீக்குது புள்ள உட்காந்து தீக்குது தேடுறாங்க எங்க அப்படின்னு இது இதுதான் புள்ள அதனால இது புள்ளி இல்ல இது பெரிய அவுலியா மாறி இருக்குது நீங்க படுத்துற கஷ்டமும் ஏச்சியும் பேச்சும் புள்ள உட்கார்ந்து இருக்குது புள்ள அந்த அங்க பேட்டிக்கோணும் எங்க வந்தீங்கோ என்ன தொப்பிய கலட்டிப்பாரு என்ன முதுகுல வந்து ஏறிப்பாரு ஓடிப்பாரு இது நீங்க புள்ளைய கூட்டிட்டு வந்து இல்ல புள்ளோட இறக்கமா நடந்து போகும் கனிமா அந்த சோழ ஆயிரம் பேர் நான்டா சொல்ல ஒரு ஜனாதிபதி உங்களோட பேசிட்டு இருக்கிறாரு ஜனாதிபதி பேசிட்டு இருக்கிறாரு அப்ப புள்ள வந்து வாப்பா அபி டெட்டா அப்படின்னு சொன்னோடனே உடனே ஏ மகன் அப்படின்னு அவரை விட இவருக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கணும் மற்றவங்க எல்லாம் வெளியில முதலாவது உன்னோட தாய்மாருக்கு நான் மிக தெளிவாக சொல்றேன் நான் முழுக்க தெளிவான முறையில் இந்த சப்ஜெக்ட்ல நான் இதை நல்ல முறையில படிச்சு இது கவுன்சிலிங் செய்யறேன் நான் இதை பத்தி பேசிக்கிறேன் இதை பத்தி நான் ப்ரோக்ராம் செஞ்சிருக்கேன் அதனால தெளிவா சொல்றேன் நீங்க ஆயிரம் வேலைகள் உங்கள்கிட்ட இருக்கட்டும் உங்களோட வீட்டுக்குள்ளால ஆயிரம் பேர் வந்தவங்களோட பேசட்டும் உலகத்திலேயே ஆக பெரிய ஆள் வந்தவங்களோட பேசிக்கொண்டு இருக்கட்டும் உங்களோட புள்ள வந்து உம்மின்னு சொல்றா உங்களோட புள்ள வந்து உம்மான்னு சொல்றா மமி ஐ ஓன்ட் வாட்டர் மமி பிளீஸ் கம் அப்படின்னா உங்களோட எல்லாத்தையும் தூக்கி வீசிட்டு உங்களோட புள்ளைக்கு நீங்க ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கணும் முதலாவது என்னம்மா அப்படி பெரிய முக்கியமான செய்தியை பேசிட்டீங்க அத்தியாவசியமான ஒரு விஷயத்த பேசிட்டீங்க எல்லாத்தையும் தூக்கி வீசுங்க முதலாவது புள்ளை பக்கம் திரும்புங்க புள்ளைக்கு ரெஸ்பான்ஸ கொடுங்க கனியமான தாய்மார்களே இது புள்ளை உள்ளத்துல எஃபெக்ட உண்டாகும் புள்ளைக்கு அறியாமலே சொல்லுவோம் மை மமா ஷி இஸ் பெஸ்ட் மாம் இன் தேர்ல்ட் என் உம்மதான் உலகத்திலேயே பெஸ்டான தாய் மை பாப்பா மை அபி ஹி இஸ் பெஸ்ட் பர்சன் இன் தேர்ல்ட் புள்ளைக்கு தெரியாம புள்ள வாயால வரும் என்ற எனக்கு எவ்வளவு கோபரேட் பண்றாரு நாளைக்கு இந்த புள்ள பதினைஞ்சு இருபது வயசு ஆனாலுமே என் உம்மா இன்னைக்கு பதினஞ்சு இருபது வயசாயிங்கிற வாலிபரமுக்கு உம்மா வாப்பாட கண்ணியம் இல்ல உம்மு வாப்பாட இறக்கம் இல்ல உம்மு வாப்போட அஹ் அவங்களுக்கு மரியாதை இல்லை எல்லாத்துக்கும் காரணம் சின்ன வயசுல அந்த புள்ளைகளோட நடந்து கொண்ட முறையுடைய தாக்கம் புள்ளையோட உள்ளத்தில் அப்படியே பதிவாக இருக்கு ஒவ்வொரு தாய்மாரும் கண்ணியமான தாய்மார்களே சகோதரிகளே முழு கவனத்தை செலுத்துங்க வீட்டுக்குள்ளால பக்குவமான முறையில அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுங்க அவங்க ஸ்கூல் விட்டு வாராங்களா முதலாவது அவங்கள நீங்க கட்டி பிடிச்சி மோந்துக்கோங்க அவங்கள உட்கார வைங்க பேக கலட்டுங்க மகன் தண்ணி தரவா ரிங்ஸ் தரவா என்ன மகன் சந்தோஷம் வைக்கிறீங்களே ஸ்கூல்ல போயிட்டு படிச்சீங்களா என்ன செஞ்சீங்க நீங்க கலட்டி விடுங்க பிரச்சனை இல்ல புள்ளைக்கு பழக்கம் போகணும் புள்ளைக்கு உணர்வை உண்டாக்க போகணும் ஆனா சில சந்தர்ப்பங்கள்ல அன்பையும் காட்டுங்க இரவேல பக்கத்துல போய் படுத்துக்கோங்க பக்கத்துல போய் படுத்துக்கொண்டு அவங்களோட விளையாடுங்க சிரிங்க அவங்கள அணையுங்க அவங்களோட மேல ஏறுவாங்க அவங்க அவங்கள கழுத்துல ஏறுவாங்க அவங்களோட தலைக்கு மேல ஏறுவாங்க நான் சில நேரங்கள்ல இந்த புள்ளைகளோட நான் போத்துல நான் பாடத்துக்கு போனா கூட என்ன கழுத்துல ஏறுவாங்க பாடத்துல வச்சு கிளாஸ்ல வச்சு என்ன மூணாவது மா அவர் ஏறுவார் அவருக்கு சரியான சந்தோஷம் அந்த ஹாப்பி அவர் உணர்வாரு ஆ கிரங்களே நான் பாடம் நடத்திருந்தானே அப்படின்னே அப்படியா அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே இருந்துடுவார் நாங்க புள்ளைகளை நாங்க வந்து எங்கட 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 துண்டு அது அது வெறுக்கிறது இல்லை அவங்க எங்கள்கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் எதிர்பார்க்குறாங்க நாங்க அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எங்கட ரெஸ்பான்ஸ் நாங்க காட்டலண்டா புள்ள வேறொரு பக்கம் திரும்புவாங்க நல்லா பாருங்க இன்னைக்கு வாலிபர் வாலிப பெண்கள் எல்லாம் தவறான வழியில போறது காரணம் வீட்டுக்குள்ளால இருந்து வரக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லா போறது என்னான்னு கேட்ட உம்மட வாப்பட இறக்கம் இல்லை ஒருத்தர் சொல்றாருன்னாட்ட நான் என் உம்மோட எவ்வளவு இறக்கம் சொல்லி சொன்னா மை மமா ஷி வாண்ட் டு கிவ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் மீ அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டு மீ 
எனக்கு என்ன கவனிக்கணும் என்னோட பேசணும் என்னோட உம்மோடு நிறைய பேசணும்னு ஆசை பட் அவன் வந்து எனக்கு என்னோட டைம் சாரா இல்லை என்னோட பேசுறா இல்லை நான் வந்து தவறான வழியில போறது காரணம் அது எனக்கு என்னோட இறக்கம் காட்டுற யார் சார் இருந்தா நல்லமே அப்படின்னு சொல்லி நான் தவறான வழியில போறதுக்கு ஆரம்பிச்சேன் இதுக்கு எத்தனை வாலிபர்கள் வாப்பா இன்றைக்கு அவரோட வாலிபர்ல எப்படி தெரியுமா பாக்குறது வாப்பா மகன ஒரு விதமான கல்லெனும் பொலிசும் மாதிரி இல்லாட்டி வில்லன மாதிரிதான் பாக்குறது வாப்பாவ பேய் மாதிரிதான் பாக்குறது ஏன்னா இவருக்கு வேலை ஏசுறதுதான் மகனுக்கு மகன அணைச்சி மகன இறக்கமா உட்கார வச்சு மகன மடியில படுக்க வச்சு மகண்ட தலைய தடாவி அன்பா அரவணைச்சி மகன் 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 என்று மகன கூப்பிட்டு மகனோட பேசி மகனுக்கு எப்படி எப்படி மகனோட நடந்து சொல்லணும் இது ஒண்ணுமே இல்லா போயிட்டு கண்ணியமான தாய்மார்களே சகோதரிகளே வீட்டுல நாங்க எங்களோட புள்ளைகளோட முழுமையான முறையில இறக்கமான முறையில பக்குவமான முறையில வழிய காட்டணும் அது அவங்களோட வாழ்க்கையில பிரதிபலிப்பு உண்டா எங்களோட வாழ்க்கை தான் அந்த புள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை எங்கட வாழ்க்கை தான் அதுதான் நம்மட வாழ்க்கையில பிரதிபலிப்ப உண்டாக்கும் அதே மாதிரி நாங்க எங்கட புள்ளைகளுக்கு நல்ல விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கறது ஈமாண்ட விஷயத்த தக்குவாவோட விஷயத்துல பேணுதலான விஷயங்களை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது பக்குவமான வாழ்க்கை என்ன அப்படின்றத நாங்க அவங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துறது வீட்டுக்குள்ள தாலிம வாசிங்க வீட்டுக்குள்ள ஈமாண்ட முதாக்கரசிங்க ஒவ்வொரு பெண்ணும் நல்லா யாரு வச்சுவோங்க நாங்க ஒரு பயங்கரமான காலத்துல வாழ்றோம் ரொம்ப பயங்கரமான காலம் இன்னைக்கு வாலிப பெண்கள் திருமணம் முடிக்கிறாங்க கணவரோட எப்படி நடந்து கொள்ளணும்னு தெரியா கணவர் எப்படி வழிநடத்தணும்னு தெரியா பிரச்சனைண்டா அடிதடி அதுக்கு போற பிரிஞ்சு போறதுதான் இப்ப இந்த கிழமைக்குள்ளால மாத்திரம் ரொம்ப கவலையோட நான் ஈக்கிறேன் என்னண்டா எனக்கு எத்தனையோ பேர் என்னட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் என்ன அதுல தேர்ந்த ஒய்ஃப் டிவோர்ஸ் பண்ண போறேன் அங்கல பெண் வந்து மகரமான ஆண்களை வச்சு பேசுறாங்க எங்கட மகளுக்கு அவரோட வாழ விருப்பம் இல்லை ஹசரத் பிரியோணுமா அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தா பெரிய பிரச்சனை ஒன்றுமே இல்லை நேத்தர் வந்து என்னட்ட உட்கார்ந்து அழுகுறார் நான் பாடத்துக்கு பேசிட்டு அவர் வந்து சந்திக்கணும் குடும்பத்துக்குள்ள பெரிய பிரச்சனை ஹசரத் அப்படின்னு என்னமோ தெரியாது வந்தா மனைவி யங் ஏஜ்ல இருக்கிறார் திருமணம் முடிஞ்ச ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மாப்பிள்ளைக்கு எப்படி பேசுறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அந்த வார்த்தை எல்லாம் இந்த இடத்துல எனக்கு சொல்லே இல்லாது எனக்கு நான் திருப்பி திருப்பி கேட்டேன் உங்களோட ஒய்ஃப் இப்படி சொன்னாவா அப்படி சில வார்த்தைகளை பாவிக்கிறா அவ கூப்பிடத்துல மாப்பிள்ளைய கூப்பிடுற வார்த்தைகள் மோசமான முறையில இப்ப என்னடா மாப்பிள்ளைய போ டோர்ச்சர் பண்றது கஷ்டப்படுத்துறதும் என்னன்னா புள்ளை ஈக்குது இப்ப என்ன விட்டுட்டு போக மாட்டாரு எனக்கு இந்த புள்ளைய வச்சு வேண்டியதை சாதிக்கலாம் இன்னைக்கு பெண்கள் இந்த நிலைமை எல்லாம் பாதுகாக்கணும் ஒரு வித்தியாசமான நிலைமையில இன்னைக்கு பெண்களுடைய இன்னைக்கு வாலிப பெண்களுடைய நிலைமை கணவனோட நடக்க தெரியாது எப்படி எப்படி பேசணும்னு தெரியாது எப்படி இறக்கம் வாய்க்கணும்னு சரி தெரியாது சில வீடுகள்ல மாமிமார் எல்லாம் பாதுகாக்கணும் இன்னைக்கு மாமிமார் செய்யற அநியாயம் இன்னைக்கு மாமமார் செய்யற அந்நியாயம் மருமகள் மாருக்கு எல்லாம் பாதுகாக்கணும் பின்னாலே உங்கட வாழ்க்கை என்ன நடக்குமோ தெரியாது இன்னைக்கு மருமகள மருமகன இன்னைக்கு போட்டு படுத்துற கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் அது நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான நிலைமை சில வீடுகள்ல மாமிமார் மகளுக்கு சொல்றா மகளுக்கு மகள் நீ அவனோட வாழணும்னு கட்டாயம் இல்ல நீ படிச்சிருக்கிறாய் அவளை விட்டுட்டு வா நீ அவளை விட்டுட்டு வா அவள் எல்லாம் உனக்கு தேவையில்லை ஒரு இடத்துல ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு இப்படியான ஒரு சுச்சுவேஷன் உருவாகிருச்சு என்னண்டா மகள மகள் வந்து மகளுக்கு மாமி சொல்றா இவனோட எல்லாம் வாழ தேவலை விட்டுட்டு வா உனக்கு தானே வாப்பைக்கிற நல்லா வாழையிலும் நல்ல ஒரு கல்யாணம் முடிக்கையிலும் நீ படிச்சிக்கிறாய் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சொல்ல மகளும் பெண்களும் பாவம் பெண்கள் பொதுவாகவே புத்தியில குறைஞ்சவங்க அவசர புத்தி உடையவங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஆனவங்க உடனே எல்லாத்தையும் அப்படியே கபூல் செஞ்சிடுவான் அந்த பெண்ணும் என்ன செஞ்சா உம்மா சொல்றாவே உடனடியாக வானம் ஆதிக்கோட்டுக்கு போனாங்க விஷயத்த க்ளோஸ் பண்ணினாங்க அந்த பொம்பள வந்தா வந்தா வீட்டுக்கு வந்தாச்சு இப்ப சந்தோஷம் என்னன்னா கணவர் விட்டாச்சு எனக்கு வேறொரு கல்யாணம் முடிக்க போறோம் அல்லாட ஏற்பாடு வாப்ப மூத்தா போயிட்டாரு வாப்ப மூத்தா போயிட்டாரு உம்மா நோயாளியாக கட்டிலுக்கு வைத்தான் இப்ப கல்யாணம் முடிக்கிறதுக்கு யாரும் தயார் இல்ல இப்ப ரோட்ல சீரழிஞ்சு கொண்டிருக்கிற அந்த பெண் யாருக்கு காரணம் அந்த தாய் அந்த நேரத்துல தீனிக்கல்ல அல்லாத பயம் இல்ல தக்குவா இல்ல பேணுதல் இல்ல எப்படி வழிகாட்டணும் மகளுக்கு இந்த வழிகாட்டல் இல்ல வாழ்க்கை வீணா போயிட்டு இப்படி எத்தனையோ பெண்கள் இன்றைக்கு சமுதாயத்துல எத்தனையோ மாமிமார் மருமகள் மாற ஹேண்டில் பண்ண தெரியாது என்னோட ஒரு பத்துவான்னு கேட்டாங்க என்ன மனைவி என்னன்னா இப்படித்தான் 
ஒரு இடத்துல இருந்து பத்துவா கேட்டு வந்திருக்கிறாங்க மாமியான தரையான பிரச்சனையா மூணு வருஷத்துக்கு மேலான பிரச்சனை பாவம் அந்த பெண் வந்து கேட்கிறா என்ன செய்யணும் நான் சொன்னேன் பொறுமையை ஐக்க சொல்லுங்க அவருக்கு பொறுமையை ஐக்க சொல்லுங்க ரொம்ப பொறுமையா இருந்து கஷ்ட மேலாது நான் சொன்ன பொறுமையை ஐக்க சொல்லுங்க இன்ஷா அல்ல அல்லா வலிய துறப்பான் அப்படி அல்லாட ஏற்பாடு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் ஆகத்திலே அந்த மாமி தனக்குத்தானே லாமண்ணை ஊத்தி பத்து வச்சு ஒண்ணு மோத்தா போயிட்டு எல்லாரும் பார்த்தது மய மருமகளுக்கு செஞ்ச கொடுமை அல்லா துணியாலே காட்டினான் இப்படி எத்தனையோ இன்றைக்கு நிலைமைகள் அல்லா காட்டுறான் நாங்கள் இன்றைக்கு பெண்கள் நினைச்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க எங்களை விட்டா ஆள் இல்லை என்னோட அழகு என்னோட திறமை சில பெண்களுக்கு என்ன வாப்பைக்கிறாரு என்னை நான் வைக்கிறாரு கணவனுக்கு எப்படி கடமை செய்யணும் கணவனோட எப்படி இறக்கமா நடக்கணும் கணவனோட நான் தான் சொல்றேன் பொதுவாக இன்றைக்கு அது வீடுகள்லே மது சொல்லி கொடுக்கப்படுறது இல்லாதனால பெண்களுக்கு இன்றைக்கு தெரியாது எல்லாம் யார் வச்சு ஒவ்வொரு பெண்ணும் உங்களோட கணவர் தான் உங்களோட சொர்க்கம் கணவர் தான் உங்களோட சொர்க்கம் உங்களோட உம்மா வாப்பா விட திருமணத்துக்கு பின்னால முழு கவனமும் உங்களோட கணவர்ல தான் போகும் கணவர் போக வானந்தா எங்கேயுமே போக ஏலா எந்த அளவுக்கு இந்த ஹதீஸ்ல வருது சல்லல்லா அலேசல்ல உங்க இடத்துல ஒரு பெண் வந்து சொல்றா யார சூழல்லா ஏண்ட வாப்ப மௌத்தா போயிட்டாரு ஏண்ட கணவர் என்ற வாப்பட மையத்துக்கு போக வானம் சொல்றாரு நான் என்ன செய்ய சல்லல்லா அலே வசல்ல அவங்க சொன்னாங்க உங்களோட கணவர் போக வானம் சொல்றாரா ஆமா சொன்னாங்க நீங்க போக வானம் அப்படின்னா கணவர் போக வானம் சொல்ல நீங்க போகணும் அடம் பிடிச்சு கணவர்கிட்ட சொல்ல மீறி வீட்டை விட்டு வெளியில இறங்குவீங்கன்னு இருந்தா அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு மௌத்தாக மௌத்து வந்துருச்சுன்னா நேரம் நரகத்துக்கு நீங்க போயிட்டுடுவீங்க அப்படின்னா அந்த அளவு தூரத்துக்கு ரொம்ப எச்சரிக்கையா செஞ்சாங்க காரணம் என்னான்னா கணவருடைய பொறுப்பை தல்லால சில விலங்க வச்சாங்க எத்தனையோ கணவருமா தவறு செய்யறாங்க பாவம் செய்யறாங்க அதுக்கு அடிப்படை காரணங்கள் மனைவிமார்கள் தான் மனைவியுடைய சரியான அரவணைப்பும் கவனிப்பும் மனைவி மாறு நடந்து கொள்ள வேண்டிய முறைகளும் பிரச்சனையாக மாறுது இடைக்கு பாருங்க சில ஆண்களுக்கு கணவர் மார் குடும்பம் ஒரு நாலு புல்ல அஞ்சு புல்ல மூணு புல்ல இப்ப மனைவி இந்த நேரத்துல ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா நடந்து கொள்ளணும் மூணு புல்ல நாலு புல்ல அப்ப கணவர் என்ன செய்வாரு புள்ளைகளை காப்பாத்தோணும் மனைவியை காப்பாத்தோணும் அதுக்கு அவருடைய வியாபாரம் அவருடைய தொழில் அது விஷயமா போவாரு ஈடுபடுவாரு அந்த விஷயங்களை பார்ப்பாரு இப்ப இந்த நேரத்துல மனைவிமாருடைய கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னா இவர் வீட்டுக்கு பாருங்க வாரது இந்த நேரத்துல வீட்டுல வந்து ஒழுங்கா பேசுறாரு இல்ல புள்ளோட ஒழுங்கா பேசுறாரு இல்ல எங்களோட ஒழுங்கா பேசுறாரு இல்ல இப்ப கணவர்கிட்ட கேட்ட அவர் சொல்றாரு அதுல நான் இவ்வளோ சம்பாதிக்கணும் இரவில போகணும் காலையில மரம் கஷ்டப்படணும் வீட்டுக்கு வந்து தூங்கி எழும்பி நாலு ரெஸ்ட் எடுத்தா தான் உடனே காலையில போயிட்டு சம்பாதிக்க எழும்பு ஸ்கூல் பீஸிக்கு புள்ளட ஆட்டா பீஸிக்கு புள்ளட வீட்டுக்கு சாமான் வாங்கணும் எனக்கு வேற வருமானம் இல்லை நான் என்ன செய்ய ஹசரத் அவர் சொல்றாரு இப்ப ஒவ்வொரு பெண்ணும் விலகி கொள்ளணும் கணவர் மாருடைய அன்றாட அவங்களோட நிலைமை அழிக்குது இதை விளங்கி நாங்க நடந்து கொண்டுட்டோம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை கணவன் வரக்கூடிய நேரத்தில் அவருக்கு முழு ரெஸ்பான்ஸையும் நாங்க கொடுப்போம் கணவன் வரக்கூடிய நேரத்தில் கணவனோட அழகான முறையில் நடந்து கொள்வோம் கணவனுடைய தேவைகள் பெண்களுக்கு அறுபதுக்கு மேற்பட்ட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எழுதப்பட்டிருக்கு ஹாப்பி அண்ட் என்ஜாய்ஃபுல் லைஃப் ஒரு மனைவி தன்னுடைய கணவரோடு இறக்கமா வாழணும் எப்படி வாழணும் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய முறை அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட சத்திரங்கள் எழுதிருக்கு கணவன் முன்னுக்கு சத்தத்தை உயர்த்தி பேசாதீங்க கணவன் முன்னுக்கு நீங்க அழகான முறையில் உடுத்து கொண்டிருங்க இன்னைக்கு எத்தனையோ பெண்கள் வீட்டுக்கு வெளியில போறேன்னு அழகா உடுக்கிறாங்க மனம் பூசுறாங்க ஆனா வீட்டுக்குள்ள பழைய உடுப்பு கிழிஞ்ச உடுப்பு நாத்த உடுப்பு எதை உடுத்து ஒருத்தர் சொல்றா வீட்டுக்கு போறதுக்கு வெறுப்பயக்கம் அதே உடுப்பு தான் உடுத்து கொண்டிருக்கிறாள் கிச்சன்லயே மதிய உடுப்பு எங்களே மதிய உடுப்பு எப்படி அதை விட்டு போற நாட்டம் பண்ணிக்காது தவறு அப்படின்றார் அப்ப இப்படியான நிலம நாங்க எங்களை எங்களை வீட்டுக்குள்ள நாங்க அழகா எங்க கணவர் வெளியில போயிட்டு வாரவருக்கு நாங்க எப்பவுமே அழகாயிக்கும் வீட்டுக்குள்ள ஒழுக்கமா உடுத்து கொண்டு கணவர் பார்த்தா எங்களோட வந்து உட்காந்து ஒத்தத்தை கேட்டா அவர் சொல்றாரு அதாவது அவரோட போயிட்டு எப்படி அது உட்காந்து பேசுற ஈக்கிற மாதிரிய பாருங்களே அப்படின்னு அவர் சொல்றார் அப்ப இப்படி பிராக்டிக்கல் பிரச்சனை ஏன் தெளிவா சொல்றேன் என்றா இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் ஒவ்வொரு பெண்ணும் விளங்கிக்கோங்க நீங்க ஏன் கணவர் மாருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரெஸ்பான்ஸ் எங்களுக்கு கிடைக்குது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நாங்க நடந்து கொள்ற முறை சில பெண்களை பார்த்தா ஒரே கம்ப்ளைண்ட் வீட்டுக்கு மாப்பிள்ள வந்தாவே கம்ப்ளைண்ட் அது புள்ளி இப்படி இவர் இப்படி உங்க உண்மை இப்படி உங்க நானே இப்படி உங்க தாத்தை இப்படி வீட்டுக்கு போக விருப்பம் இல்லை ஹசரத் நரகத்துக்கு போற மாதிரி வீட்டுக்கு போறது அப்படின்றாங்க காரணம் யாரு பெண்கள் உம்ம சுலை நதி அல்லா
வீட்டுல புள்ளைக்கு சோம் இல்ல வீட்டுல புள்ளைக்கு சோம் இல்ல புள்ள வந்து என்ன செஞ்சுட்டான்னு சொல்ல சொன்னா சுவையினம் கூடி மௌத்த வைத்தார் புள்ளைய அழகா குளிப்பாட்டி கபன் செஞ்சு அழகா வளர்த்துறார் புள்ளைய வளர்த்திட்டார் வளர்த்திட்டு கணவன் வாரத்தை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க கணவன் வந்ததுமே கணவனோட அன்பா பேசி கணவனோட அன்பா நடந்து கொண்டு கணவனுக்கு சாப்பாடை கொடுத்துட்டு கணவர் கேட்கிறாரு மகன் எங்க அப்படின்னு மகன் நிம்மதியா தூங்குறாரு மகன் நிம்மதியா தூங்குறாரு அதுக்கு பின்னால கணவனோட அண்டை கொண்டு சேர்றாங்க காலையில பார்த்தா மகன் மௌத்து என்ற விஷயத்த சொல்றாங்க ஆத்திரம் வந்துச்சு ஏன் நினைவில சொல்லல எங்க டேடா வந்திருப்பீங்க இப்படி இப்படி கஷ்டத்துல வந்திருப்பீங்க உட மனசு நோ அடிக்க விருப்பம் இல்ல சலல்லா அலே வசல்லம் அவங்கள்ட்ட போய் இந்த விஷயத்த சொன்னோடனே சலல்லா அலே வசல்லம் என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க இன்றைக்கு இரவில் நீங்கள் ஒன்று கூடி நீங்களே அதில் அல்லா உங்களுக்கு பெரிய பறக்கத்தை வச்சிருக்கிறான் அப்படின்னாங்க சுபான் அல்லா அன்றைக்கு இரவில் ஒன்று கூடினதில் அல்லாஹு தாலா கொடுத்த குழந்தை அந்த குழந்தையின் மூலமாக பதினோரு குழந்தைகள் எல்லாருமே ஆலிம் எல்லாருமே ஹாஃபிஸ் எல்லாருமே தீந்தார்களாக மாறுறதுக்கு அல்லா காரணமாக அமைச்சு வச்சிருந்தார் அந்த பெண்ணுடைய அழகான அந்த அனவனைப்பு கணவனோட நடந்து கொள்ள வேண்டிய முறை ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஓட கணவரை படிங்க ரீட் பண்ணுங்க என்ன கணவர் யாரு நான் என்ன கணவரோட நான் எப்படி நடந்து கொள்ளணும் எந்த நேரத்துல பேசினா கோகம் வரும் என்ன கணவருக்கு எதை பேசினா கோகம் வரும் அந்த நேரத்துல பேசக்கூடாது நல்லா கணவரை படிங்க எத்தனையோ பெண்கள் பத்து வருஷமாக இன்னைக்கு தந்த கணவரை பத்தி தெரியாது கணவர் என்ன நடத்த அவரோட பண்பாடு என்ன அது ஒன்றும் தெரியாது அது காரணம் யாருன்னா பெண்கள் தான் என்ன அவங்களோட நடந்து கொள்ள தெரியாது சில பெண்கள் பாக்குறாங்க கணவர் தவறான வழியில போறான் அந்த பெண் சொல்ற என்ன மாப்பிள்ள தவறான வழியில போறாரு நானும் தவறான வழியில போறேன் இவ்வளவு பெரிய மோசமான ஒரு செயல் ஒரு பெண் வந்து தன்னை கணவருடைய விஷயத்த பார்த்தா மோசமான ஒரு நிலைமைக்கு தன்னுடைய கணவர் போறாரு அந்த நாட்டுல நடந்தது நான் சொல்றேன் ஒரு அந்நிய பெண்ணோட தொடர்பு அந்த கணவருக்கு இப்ப இந்த பெண் யார்ட்டுமே சொல்லல அழுகுறாங்க அல்லாட்ட அந்த பெண்ணை பார்த்தா குடும்பத்துல பாக்குறாங்க ஒரே நோம்பு எல்லாரும் கேட்கற என்ன ஒரே நோம்பு வச்சுக்கிறாய் நீ இல்ல நான் இப்படி சில விஷயங்களுக்காக நோம்பு வைக்கிறேன் நோம்பு வைக்கிறேன் ஒரே நோன்பு இரவில பார்த்தா சஹஜத்துல அழுக காலில பார்த்தா அழுக தொழுகையில பார்த்தா அழுக எப்பவுமே ஜுவாவோடே இருக்கிறார் கொஞ்சம் காலத்துக்கு பின்னால பார்த்தா அந்த கணவர் அவட அந்த பெண்ணுடைய அந்த பெண்ணோட உயிரு புயிராக அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அந்த சந்தோஷமான வாழ்க்கை மனைவியோட எதிர்பார்க்கறதுக்கும் ஏலாம மற்றவங்க பார்த்து பொறாம பண்ற அளவுக்கு அந்த கணவன் மனைவியோட நிலைமை அப்பதான் பின்னால ஆட்கள் கேட்கிற நேரத்துல பெண்கள் கேட்கிறதுல சொல்லிக்கிறாங்க என்ன கணவர்கிட்ட இப்படி ஒரு நிலைமை இருந்துச்சு நான் யார்ட்டையுமே சொல்லல என்ன அல்லாட்ட மட்டும் தான் அழுதேன் இரவு பகலாக நான் அல்லாட்ட அழுதேன் நோம்பு பிடிச்சேன் இன்றைக்கு அல்லாஹ் எனக்கு சொர்க்கத்து வாழ்க்கையை தந்திக்கிறான் என்ன கணவனோட அப்படின்றார் இன்னைக்கு எங்கட பெண்களுக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரியா பிரச்சனையோட முதலாம் அது அடிக்கிறது யாருக்கு என்றா குடும்பத்துல யாரும் பிரச்சனையை எழுப்பாங்களோ அவங்களுக்கு தான் பாப்பாக்கு உம்மக்கு மாமக்கு சாச்சக்கு ரோட்ல போறவன் வாரவன் எல்லாருக்குமே தெரியும் பிரச்சனை அப்படி அல்லாக்கு சொல்லுவோமே அல்லாட்ட அழுவோமே என்ற பிரச்சனைக்கு தீர்வு அவன் தானே தருவான் நியமான சகோதரர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே சில விஷயங்கள் இருக்குது எனக்கு சொல்ல இயலாது அவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான நிலைமை சில பெண்கள் அந்த பிரச்சனையை எடுத்துட்டு சில அந்நிய ஆண்கள்ட்ட அப்படின்னா மகரம் இல்லாத ஆண்கள்ட்ட கவுன்சிலிங் செய்யறதுக்கு சைக்காலஜி ஆட்கள்கிட்ட போயிட்டு அந்த பெண்கள் தவறான ஹராமான வழியில போனது கூட இன்றைக்கு கண்ணால பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் போறாங்க போயிட்டு நாங்க வழக்கு போட போறோம் அப்படின்னு போயிட்டு பார்த்தா அவனோட தொடர்பாகி இங்கல போலீஸுக்கு போனா போலீஸ்காரனோட தொடர்பாகி இப்படியான ஹராமான நிலைமைக்கு அந்த பெண்கள் போறதுக்கு காரணமாக அமைஞ்சிருக்குது அவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான பயமுறை அவர் நிலைமைக்கு இன்னைக்கு எங்கட பெண்களுடைய நிலைமை வீட்டுக்குள்ள அல்லாட்ட அழுவோமே யார்ட்டுமே சொல்லக்கூடாது கணவன் மனைவியுடைய பிரச்சனைய மூணாவது ஒத்தர்கிட்ட போகும் இருந்தா அந்த கணவன் மனைவியால எந்த பிரயோசனமும் இல்லை நல்லா யாரு வச்சுவோம் கணவன் மனைவியுடைய பிரச்சனை மூணாவது ஒருத்தருக்கு போகும் இருந்தா எந்த விதமான பிர பிரயோசனமும் இல்லை அந்த கணவன் மனைவியின் மூலமாக ஒவ்வொருத்தரும் வீட்டுக்குள்ளால நீங்க ஒவ்வொரு மாமிமாரும் தான் ஒவ்வொரு பெண்களும் தான் நீங்க வீட்டுக்குள்ளால நடந்து கொள்ளுங்க அல்லாஹு ஆலாவுடைய தொடர்போட பக்குவத்தோட பேணுதலோட வீட்டுக்கு வார மருமாளோட ஒழுக்கமா அர்தபா இறக்கமா நடந்துவோங்க அவ வாரவ வந்து ஒவ்வொரு விதமான ஆட்டிடியூட்ல இருப்பான் அவனோட குடும்பத்துல ஒவ்வொரு விதமான நிலைமையில வாழ்ந்துட்டு வந்திருப்பான் ஒரு சொசைட்டியில இருந்துட்டு வந்திருப்பான் இப்ப நீங்க பாக்குறது என்னன்னா நான் ஒரு காதி கோட் லீக்கிறேன் 
அப்ப ஒரு பெண் சொல்றா ஒரு வாலிப பெண் அவன் சொல்றா அந்த அவங்க வந்து தமிழ் பேச இயலாது அந்த புள்ள சொல்றா நான் வீட்டுக்கு போனா எதிரத்த கியோத் மனோர் வெடகரந்த கியோத் பட்ட ஹெமவேலே மெக்கமல் எக்கத்துல அட்வைஸ் கரணகதமா வாடி நான் இடியாப்ப மூத்தினா அந்த தட்டை இப்படி கலட்டுங்க அதுக்குள்ள இப்படி இருக்குது ஹேமதி என்பா நான் ஜொக்க வச்சா மேமதி என்பா அகமதி என்பா மம்ம மூணாவது கரண்ணு அப்படின்னு சொல்ல அவர் இப்படி சொல்ல நான் என்ன செய்வேன் நான் வாழ்றது இல்லையா நான் என்ன இந்த பிள்ளையா படிச்சுட்டு வந்தீங்க அந்த புள்ள சொல்லுது பாவம் அவர் மருமகள் அந்த அவ வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றான் அப்ப இன்னைக்கு என்னோட வீரஹல்லிகளுடைய பெண்கள் இதை இன்னைக்கு விளங்குறாங்க இல்ல இது எங்க தெரியுமா படுற இவங்களோட மகள் போற இடத்துலதான் போய் இது படுற அப்பதான் அங்கிருந்து பிரச்சனை வரதுல யோசிக்கிற நான் மருமகளுக்கு கொடுத்த டார்ச்சர் அல்ல இங்களால என்ன சோதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறான் அந்த நேரத்துல எத்தனையும் அதிகமான பெண்களுக்கு விளங்குறதும் இல்ல கனியமான தாய்மார்களே சகோதரிகள் அதனால ஒவ்வொருத்தரும் நீங்களோட வீடுகளுக்குள்ள பக்குவமான பேண்களான நிலைமை நீங்க உருவாக்கோட கணவரோட ரொம்ப இறக்கமா ரொம்ப பண்பா நடந்துவோங்க எந்த அளவுக்கு ஹதீசல்ல வருது அவங்களோட கணவர்ட காலடியில சொர்க்கம் சொன்ன சல்லல்லா வலைவ செல்ல முழு பொறுப்பை உங்களோட கணவர் தொடர்புல நீங்க கணவருக்கு நீங்க முழுமையான முறையில அடிப்படை நடங்கன்னு சொன்ன சல்லல்லா வலைவ செல்லம் ஒரு கட்டத்துல வந்து சொன்னாங்க நீங்களும் கணவரும் மனைவியும் கணவன் மனைவி பிரச்சனை உண்டாகுது பிரச்சனை பேச்சுவார்த்தை ஏதாவது ஒன்றுல பிரச்சனை குத்தம் யார்த்த தெரியுமா கணவர் இந்த நேரத்துல இரவாகிருச்சு மனைவி பாக்குறா அவர் என்னோட வந்து பேசட்டும் கணவர் பாக்குறாரு அவர் என்னோட வந்து பேசட்டும் நான் எல்லாம் பேச போக மாட்டேன் மனைவின்னு சொன்ன நான் எல்லாம் பேச போக மாட்டேன் இதே நிலைமையில ரெண்டு பேரும் தூங்குறாங்க கோகமான நிலைமையில அந்த நேரத்துல அந்த பெண் மௌத்தா பேத்துட்டா இரவேல மௌத்தா பேத்துறா சல்லல்லா அலே சொல்லம் சொன்னாங்க நேரா நரகத்துக்கு போவாளா அவள் அப்படின்னா குத்தங்கார்த மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள அப்படி இருந்தும் கூட பெண்ணுடைய பொறுப்பு என்னன்னா இரவேல மாப்பிள்ள கிட்ட வந்து மாப்பிள்ள கைய பிடிச்சி நீங்க என்னோட பேசுங்க நீங்க என்னோட பேசலன்னா நான் தூங்க மாட்டேன் சுருமா போட மாட்டேன் நான் உன்னோட கைய விட மாட்டேன் யார்ட குத்தம் மாப்பிள்ள குத்தம் அப்படி இருந்தாலும் மனைவி ஒவ்வொரு பெண்ணும் நல்ல உங்களுக்கு தலல்லா வலை சில தந்த அட்வைஸ் நீங்க போங்க மாப்பிள்ளைட்ட நீங்க பேய்த்து மாப்பிள்ளைட்ட மன்னிப்ப கேளுங்க மாப்பிள்ளையோட பேசுங்க மாப்பிள்ளையோட சிரியுங்க மாப்பிள்ளைக்கு உங்களை பத்தி உள்ளத்துல கோகத்தை இல்லாம லாக்கிட்டு படுக்கைக்கு போங்க மலத்துமாருடைய துவா கிடைக்கும் அப்படி இல்ல நீங்க மாப்பிள்ளையோட கோகத்தோட போனீங்க மௌத்தா நரகத்துக்கு போவீங்க மௌத்தாகாம உயிரோடு இருந்தீங்க அந்த காலையில எலும்பும் வரையில மலக்குமாருடைய பதுவா உங்களுக்கு இருக்கு அவ்வளவு பயங்கரமான எச்சரிக்கை பெண்களுக்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது காரணம் ஒவ்வொரு பெண்ணும் அந்த கணவருக்கு அடிபணிஞ்சு நடக்கக்கூடிய பக்குவமான பெண்ணா தன்னுடைய வாழ்க்கையை மாத்திக்கொள்ளணும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டி கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்துட்டான்னு சொல்லி சொன்னா கணவர் மனைவி அவங்கள வாழ விடுவோம் மாமி மாமமார் போட்டு கஷ்டப்படுத்தவானு உன மாப்பிள்ளைய வர சொல்லு உன மாப்பிள்ளைட்ட சொல்லு உன மாப்பிள்ளைட்ட சொல்லு இந்த வேலைகள் செய்ய வானம் அவங்கள சந்தோஷமா வாழ விடுங்க நிம்மதியா வாழ விடுங்க இன்னைக்கு எத்தனையோ இடங்கள்ல மாமிமார் போட்டு குழப்பி மாமமார் போட்டு குழப்பி குடும்பம் பிரிறதுக்கு அது காரணமா அமைஞ்சு எல்லா பாவத்தையும் சுமக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை உருவாகுது இதனால வீடுகளுக்குள்ளால பக்குவமான பேருதனால நிலைமை வீடுகளுக்குள்ளால இந்த டிவி உங்களோட டிவி ஒரு டிவி நோய போல பெரிய பயங்கரமான நிலைமை உருவாகும் இன்றைக்கு சமுதாயத்துல சீரழிவும் சீர்கேடும் இழிவான நிலைமைகளும் உருவாகிறதுக்கு எனக்கு இந்த டிவி பெரிய ஒரு பங்களிப்பை கொடுத்து கொண்டு இருக்கு எல்லா பாவத்துக்கு காரணம் இந்த டிவி தான் பெண்கள்ட வெக்கம் இல்லா போறதுக்கு பெண்கள்ட பருதா இல்லா போறதுக்கு பெண்களுக்கு தைரியம் பிறக்கிறதுக்கு இன்றைக்கு பெண்கள் பெற்றோரை மதிக்காம இருக்கிறது கணவர்மார மதிக்காம இருக்கிறதுக்கு குழந்தைகளை சரியான முறையில பராமரிக்காம இருக்கிறதுக்கு ஹராமான தொடர்புகளை உருவாக்கி கொள்றதுக்கு வந்து எல்லா விதமான நிலைமைகளுக்கும் அடிப்படை காரணமா டிவியும் கைலீக்கிற போனும் இன்றைக்கு அமைஞ்சிருக்கு ஒவ்வொரு பெண்ட கைலீக்கிற போனை பாருங்க அல்ல பாதுகாப்போட நான்டா சொல்ல இந்த காலத்துல பெண்கள் நிறைய பேருக்கு அதிகமான பெண்களுக்கு நோய் எந்த அளவு பெரிய நோய்கள் அப்படின்றா சில பெண்களுடைய நோய்களை வந்து சொல்றதுக்கு இயலாது சின்ன வயசுல பதினாறு பதினேழு வயசுல சீனி நோய் உருவாகிக்குது கேன்சர் நோய் உருவாகிக்குது புள்ள கிடைச்சா பிறந்த புள்ளைய பார்த்தா புள்ளையோட கண் இல்ல காது இல்ல புள்ளையோட காது கேட்கறது இல்ல புள்ளையோட உடம்புக்குள்ளால ஹார்ட் பீட்டுடைய ப்ராப்ளம் யூரின் ப்ராப்ளம் எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள் காரணம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா அவங்களோட கையில் இருக்கக்கூடிய போன்களும் வீட்டுல பார்க்கக்கூடிய படங்களும் நாடகங்களும் வயிற்றுக்குள் இருக்கிற குழந்தைய தாக்கிக்கு வாலிப வயசுல போன்களை பாவிக்கிறதுனால அதனால பெண்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்துல பாதிப்பை உண்டாக்கிக்குது 
சில பெண்கள் எப்ப பார்த்தாலும் கையில போன் தன்னுடைய பார்வை வீணா போயிட்டு மூளையில சிந்தனையில பிரச்சனை உருவாகி டிப்ரெஷன் உருவாகி வாலிப வயசுல பெண்களுடைய நிலைமை ரொம்ப பரிதாபமான நிலைமை சில பெண்கள் வாலிப வயசு திருமணம் முடிச்சு புள்ளால பார்த்தா வெறுப்பு மாப்பிள்ளைய பார்த்தா வெறுப்பு சில பெண்கள் சொல்றாங்க என்னன்னா பேய் ஒன்று விளங்குது ஒரு மனுஷன் விரட்டிட்டு வார மாதிரி இருக்குதான் என்னன்னு பார்த்தா படம் பார்த்து நாடகம் பார்த்து கார்ட்டூன் பார்த்து அந்த கேம்ஸ் விளையாடுறதும் இன்னைக்கு பெண்கள் மாப்பிள்ளைய பார்த்தா அவரு சின்னொரு போன் மனைவிய பார்த்தா பெரிய பெரிய போன் எல்லாம் வச்சுக்கொண்டு கணவர் வெளிநாட்டுல அவர் நினைக்கிறார் என்ன மானுக்கு பெஸ்ட் மகள் என்ன வைஃபுக்கு பெஸ்டான ஒரு போனை வாங்கி கொடுக்கணும் அந்த போனோட அவள் பேர பாவங்களும் அல்லாவுக்கு செய்யக்கூடிய மாற்றங்களும் அல்லா பாதுகாப்போனும் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அடிப்படையில ஆண்கள் தான் அவட கவனிப்பு இல்ல இன்னைக்கு சரியான முறையில பெண்களை கவனிக்காதும் பெண்களுக்கு சரியான புத்திமதியுடைய அந்த நிலைமைகளும் சொல்லி கொடுக்காதும் பெண்கள் நீங்க உட வாழ்க்கையை நீங்க விளங்குங்க சில பெண்களுக்கு பெருமை மாதிரி பெரிய போன்ல வச்சு தீக்கிறது ஸ்டைலா அதை வெளியில கொண்டு போறது பஸ்ல எடுத்து கொண்டு போறது கையில வச்சு கொண்டு போறது அதை நினைச்சு பொண்ணீங்கன்னா பெரிய பெருமை மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு போன் வச்சு இருந்தா அதை பார்த்து கேவலமா கதைக்கிறாங்க என்ன உங்கள்கிட்ட இப்படி ஒரு போன் இருக்குது சில பெண்கள் ஒருத்தர் வந்து சொல்றாரு என் வைஃப் வந்து எல்லாரோட மீந்தா போனை பண்ணினா எடுக்க மாட்டான் நாங்கிட்ட நேண்டு இல்ல அவட்ட சின்ன போன் வந்து இல்லாட்ட முன்னுக்கு வெடிக்க வைக்கப்படுறா அப்படின்பா அல்லாஹு அக்பர் இன்னைக்கு பாருங்க எங்கட்ட மென்டாலிட்டிய நாங்க எந்த அளவுக்கு தூரத்து எங்கட நிலைமை இன்னைக்கு ஆக இருக்குது என்று பாருங்க எங்கட வாழ்க்கையை நாங்களே வீணாக்கி கொள்றோம் இன்னைக்கு புள்ளைகளோட கையில போனை கொடுத்து புள்ளோட வாழ்க்கைய ஸ்பாயில் ஆக்கி புள்ளைகளோட வாழ்க்கையை நரகக்கூடிய வாழ்க்கையா மாத்தி நாங்களும் இன்னைக்கு வழிகட்டு போற அளவுக்கு எங்கட நிலைமைகள் மாத்தப்பட்டிருக்குது இது மாதிரியான அந்த அந்த தவறான தொடர்புகளும் தவறான பாவனைகளும் தான் எங்கட வாழ்க்கையில மாத்துருவோம் இன்னைக்கு வாலிப பெண்களை பாருங்க திருமணம் முடிக்கக்கூடிய நேரத்துல நல்ல பக்குவமான தாடி வச்ச பேணுதலான பள்ளியோட தொடர்புள்ள ஒரு வாலிபர் திருமணம் முடிக்கிறதுக்கு அவருக்கு சரி வராது அவன் எப்படி தெரியுமா இந்த கல்யாணம் முடிக்க பாக்குறது ரோட்ல சுத்த ஒரு ரஸ்தியாதுக்காரன் முடி வளர்த்து காதுப்பு போட்டு கையில சங்கிலி கட்டி கழுத்துக்கு சங்கிலி கட்டி குரங்கு மாதிரி நாய் மாதிரி இந்த இருக்கிறவனை தான் முடிக்க விருப்பம் என்னன்னு கேட்டா இவள் டிவில பாக்குற ப்ரோக்ராமும் நாடகமும் படமும் அதுல போறது எப்படின்னு ஆயிட்டான் அந்த பெண்ணை காப்பாத்துறது ரோட்ல போற பேயும் ரசியாது காரணமா அப்ப மென்டாலிட்டி எப்படின்னு சொல்லி சொன்னா என்ன கல்யாணம் நான் இப்படியான கல்யாணம் முடிச்சா எனக்கு நிம்மதியா வாழ பார்த்தா அவன் ஒரு ட்ரக்ஸ் காரன் தூள் காரன் மொழியான முடிச்சு வாழ்க்கையை சீரழிக்கு இன்னைக்கு தவறான தொடர்பு வாலிப பெண்கள் இன்னைக்கு தவறான தொடர்புல போறது காரணம் இது எல்லாத்துக்குமே முசீபத்து இது தான் போனும் இந்த டிவி இதெல்லாம் நீளமான நீளமான விடயங்கள் அதனால அவங்க வீடுகளுக்குள்ளால கண்ணியமான தாய்மார்களே வீட்டுல உங்க பெண்களை வாலிப பெண்களை நீங்க உங்களோட பக்குவமான நிலைமைய வீட்டுக்குள்ளால உருவாக்கிக்கோங்க பெண்களான நிலைமை ஹராத்துல இருந்து உங்களோட வாழ்க்கையை பாதுகாத்துக்கோங்க ஹராமான நிலைமையில இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வது கணவனோட இறக்கமா நடக்கிறது புள்ளைகளோட ஒழுக்கமா நடக்கிறது பக்குவமான வாழ்க்கையை புள்ளைகள் சொல்லி கொடுக்கறது சொல்லிட்டு வந்து ஈமாண்ட முதாத்தரா வீட்டுக்குள்ள செய்யுங்க டிவி எல்லாம் உடச்சி வீட்டுங்க எனக்கு வேற வார்த்தை அறியல சொல்ல டிவியை பத்தி எல்லாம் நீளமான ரிசர்ச் நான் பண்ணிருக்கிறேன் டிவி ஒரு வீட்டுல இருக்கும் உண்டா நான் சொல்றது நல்ல ஒவ்வொரு பெண்ணும் எழுதிக்கோங்க ஒரு வீட்டுல டிவி இருக்கும் முன்னா அந்த வீட்டுல ஒரு புள்ள பக்குவமான முறையில வளர்றத பகல் கனவா நினைச்சு மறந்துடுங்க இந்த வீட்டுல டிவி இருக்கும் அந்த வீட்டுல ஒழுக்கம் உள்ள புள்ளைகள் வளர முடியாது எழுதி வச்சுவோம் இது எழுதி வச்சுவோம் இன்னைக்கு நாங்க கண்ணால பார்த்து தீக்கிறோம் அவ்வளவு ஒரு பயங்கரமான ஒரு சூழல் நோக்கித்தான் நாங்க பயிற்று கொண்டு இருக்கிறோம் நாங்க அதனால ஒவ்வொருத்தரும் எங்களோட வாழ்க்கையை நாங்க சீராக்கி கொள்ளணும் நீங்களோட வீடுகளுக்குள்ளால ஈமாண்ட முதாக்கரா செய்யுங்க பசையாமல வாசிங்க ரியாலு ஸ்டாலின வாசிங்க முன்தகபுல் ஹாதிச வாசிங்க ஹயாத்து சஹாபா வாசிங்க இப்படி நீங்க உங்களோட வீட்டுக்குள்ளால தீனுடைய ஒரு சூழலை உருவாக்கினீங்கண்டா உங்களோட வீட்டுக்குள்ளால இருக்கிற பெண்கள் ஆண்கள் வாலிபர்கள் வாலிபர்கள் உங்களோட ஆண்கள் தீந்தாரியாக மாறுவாங்க பள்ளியில அதான் சொன்ன ஒவ்வொரு பெண்ணும் உங்களோட ஆண்களை பள்ளி கணுப்புங்க பள்ளி கணுப்புங்க வீட்டுக்குள்ள உட்கார வைக்க வானம் உங்களோட மகன்மார பள்ளி கணுப்புங்க சொல்லுங்க பாங்க சத்தம் கேட்குது நீங்க பள்ளிக்கு போய் தொழுங்க அப்பா நீங்க தொழுதா தான் புள்ளைகள் தொழுவாங்க நீங்க வீட்டுக்குள்ள இருந்தா புள்ளைகளும் வீட்டுக்குள்ள இருப்பாங்க வீட்டுக்குள்ள தீன் வராது என்னோட புள்ளைகள் வழிகேட்டுல போகும் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுல பெண்கள் நீங்க தயாராக ஈஷா அல்லா என்னோட மகல்லால பூர்த்தியான முறையில ஆண்கள் தொழிலாளியா மாறுவாங்க அதான் சத்தம் கேட்டா 
நீங்க முதலாவது தொழிலைக்கு ரெடியாக உங்களோட ஆண்கள் அனுப்புங்க புத்திமதி சொல்லுங்க டிப்ளமேட்டிக்கலி ரொம்ப ரொம்ப இறக்கமான முறையில் வீடுகளில் நீங்க தவத்துடைய உழைப்பை வீட்டுக்குள்ளால ஈமாண்ட உழைப்பை நீங்க செய்யுங்க அவங்களுக்கும் தீன கொடுங்க அக்கம் பக்கத்தில் இருந்து வரக்கூடிய பெண்கள் இவங்களோட நீங்க இறக்கமான முறையில் நடந்து அவங்களுக்கும் தீன கொடுங்க வரவங்களுக்கும் ஈமாண்ட முதாக்கரா தீனுடைய முதாக்கராக்களை செய்யுங்க இப்படி நீங்க உங்களோட வாழ்க்கையை வீட்டுக்குள்ளால வீட்டுக்கு வெளியில போகத்தில் பக்குவமா பூர்த்தியான முறையில் உங்களை மூடிக்கோங்க முழுமையான பரதாவுடைய வாழ்க்கையை உருவாக்கிக்கோங்க நீங்க வீணாக அந்நியவங்களை பத்தி பேசுறது மற்றவங்களை பத்தி பேசுறது ஹீபத் பேசுறது முழுமையான பாதுகாத்து <laughs> உங்களுக்கு நன்மையா மாறும் சுஹான் அல்லா எவ்வளோ லேசி ஒரு ஆண்களை விட உங்களுக்கு அதிகமா நன்மையை சம்பாதிக்கிறது ஒரு 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 கோப்பையை கழுகுறீங்க ஒரு பிளேட்டை கழுகுறீங்க நீயத்தை வைங்க யாரெல்லாம் உனக்காக வேண்டி கழுகுறேன் வேற யாருக்காக நீ நான் கழுகல உனக்காக வேண்டி கழு நீயத்தை வைங்க ஒவ்வொரு செயலுக்கும் அல்லா நன்மையை தந்து கொண்டே இருப்பான் வீட்டுக்குள்ள ஜிக்கரு திலாவத் இப்படியான நிலைமையை உருவாக்குங்க தனியமான தாய்மார்களே சகோதரர்களே பெரிய மாற்றத்தை அல்லா தருவான் நிம்மதியான சந்தோஷமான ராகத்தான நிலைமை உருவாகும் அல்லா இந்த சமுதாயத்துல முன்மாதிரியான குழந்தைகளை வாலி பொருளை உருவாகிறதுக்கு அது காரணமாக அமையும் அல்லாஹு தாலா நம்ம அனைவரை தமிழ் செய்து கொள்வானா பொருந்து கொள்வானா அல்ல எங்கள் அனைவருடைய வாழ்க்கையிலையும் பூர்த்தியான முறையில் தீனுடைய வாழ்க்கையை தந்தருவாயா விசேஷமாக பெண்கள் வாழ்க்கையில தீனுடைய வாழ்க்கையை தந்தருவாயா வீடுகளுக்குள்ளால தீனுள்ள பெண்களை உருவாக்கிடுவாயா நல்ல தாயாக நல்ல மனைவியாக நல்ல சகோதரியாக நல்ல மகளாக நல்லா எங்களோட பெண்களை ஆக்கி வைப்பாயாக உண்மாதிரியானவங்களை ஆக்கி வைப்பாயாக அதில் எல்லா நிலையிலும் கபூல் செய்வாயாக எல்லா பிரச்சனைகளையும் யாரெல்லாம் விவரம் செஞ்சு தருவாயாக யாரும் ஒன்றை தவிர வேற யாரும் இல்லை யாரெல்லாம் கேட்கறதுக்கு வேற யாரும் இல்லை யாரெல்லாம் நீதான் யாரெல்லாம் நிம்மதியை தரணும் நீதான் சந்தோஷத்தை தரணும் வேற வீடுகளுக்குள்ளால செழிப்ப உண்டாக்குடி யாரெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருந்து பாதுகாத்து யாரெல்லாம் சினியோ வீடுகளில் பெண்கள் திருமணத்துடைய வயதை அடைஞ்சு திருமணம் முடிக்காம கஷ்டத்தோடு இருக்கிறாங்க யாரெல்லாம் காரணம் உன்னுடைய தீன் இல்லாததான் யாரெல்லாம் அவங்களுக்கு தீனுடைய வாழ்க்கையுடைய பொறுமதியை விளங்கவே யாரெல்லாம் உன்னிடம் அளக்கூடிய பெண்களாக அவங்களை ஆக்கிடுவாயாக நீயே அவங்களுக்கு தகுதியான கணவர் மாறு உருவாக்கி வைப்பாயா எத்தனையோ வீடுகளுக்குள்ள கணவன் மனைவியுடைய பிரச்சனை யாரெல்லாம் காரணம் அவங்கள்ட்ட தீன் இல்லை உன்னுடைய பயம் இல்லை யாரெல்லாம் அங்க மார்க்கத்தை பின்பற்றாங்க இல்ல ஹராம் கலக்கப்பட்டிருக்குது யாரெல்லாம் எல்லாம் இதுல இருந்து முழுமையான முறையில் வெளியில கொண்டு வந்த ஒவ்வொரு குடும்பத்திலே கணவன் மனைவி சந்தோஷமா வாழக்கூடியவங்களை ஆக்கிடுவாயா முன்மாதிரியான ஜோடிகளை ஆக்கிடுவாயா யால இந்த மகல்லாவை கபூல் செய்வாயாக யால தீனுக்காக வேண்டி மார்க்கத்துக்காக வேண்டி அடிக்கடி நல்ல நிலைமைகளை உருவாக்குறதுக்கு முயற்சி செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க இந்த பள்ளி வாயில நிர்வாகிகளை உங்கள் உலமாக்களை நல்ல நிலம் விரும்பல வாலிபர்களை விசேஷமா கபூல் செய்வாயாக முன்மா